நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் வெல்கம் டு கிங்ஸ் நீட் சீரீஸ் லாஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம நீட் எக்ஸாமில் எந்த சிலபஸ் சேஞ்சஸும் கிடையாது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அண்ட் என்னென்ன புக்ஸ்லாம் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் ஸ்பெஷலைஸ்ட் புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சார் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியை சாய்ஸில் விடாமல் பயாலஜியோடு கண்டிப்பாக சேர்த்து படிச்சாகணும் அப்படிங்கிறதையும் சார் சொன்னார் அதே மாதிரி இந்த எபிசோட்லையும் இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எங்கிட்ட இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் வெல்கம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அண்ட் ப்ராமினன்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஃபார் நீட் கோச்சிங் Mr. Anthony, welcome, sir. Welcome. Hello, future doctors. Sir, if you look at the last episode, I will ask you a few questions in this episode. The first question is, if you look at the NEAT exam, are there any shortcuts for NEAT exam? What are you doing for the NEAT exam? If you look at the NEAT exam, what are you doing for the NEAT exam? 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 நீட்டு சிலபஸ் என்னன்ற கிளாரிட்டி இருக்கணும் அந்த கிளாரிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ரிப்ரேஷன் போகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து கிளாரிட்டி செகண்ட் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ டெக்ஸ்ட் புக்காக தரவாக இருக்கணும் போர்டு எக்ஸாமுக்காக படித்தது வேறு நீட்டுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறது வேறு அதனால் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சிலபஸை தரவு பண்ணியிருக்கணும் மூன்றாவது இந்த நீட்டு பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் உள்ள டெக்ஸ்ட் புக்கு எதை எதை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ என்ன புக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்றத கிளியராக வச்சுக்கிட்டு அந்த புக்கில் தேவையான மார்க்கிங்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் கொஸ்டின் அந்த புக்குகளை படிக்கும்பொழுது அவங்க என்ன பண்ணோம் எங்கெல்லாம் டவுட் இருக்குதோ அந்த டவுட்டை உடனே எழுதி வச்சுக்கணும் எழுதி வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டைமில் தே ஷுட் கிளாரிஃபை தேர் டவுட்ஸ் இந்த ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு கற்றல் கற்றது வந்து சரியாக கற்றுக்கிட்டுமா அப்படின்றது சோதித்து அறியணும் சோதித்து அறியும்போது என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட தப்பை ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அடுத்த முறையில் அதை கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் நான் இவ்வளோ தூரம் உழைச்சிருக்கிறேன் இவ்வளோ படிச்சுருக்கிறேன் ஐ கேன் டூ இட் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அவர்களுக்கு வேணும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்களுக்கு கிரியேட் ஆனாலே போதும் நீட் எக்ஸாம் கிளியர் ஆகிடும் இதுதான் அவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரொம்ப எளிமையான ஷார்ட் கட் நான் ஓகே எளிமையான ஷார்ட் கட் வந்து சார் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக தான் சொல்லியிருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி டைம் டேபிளில் ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்காக டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது தான் படிக்கும்போது ப்ரைம் டைம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரல தான் இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிலர் வந்து நான் ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கிறேன் மூணு மணி நேரம் படிக்கிறேன்னு தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது இஃபெக்டிவாகவே இருக்காது அதனால் எந்த நேரத்தில் என்ன பாடத்தை எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே நான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்றத மாணவர்கள் கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இதுக்கு சிறந்த வழி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த லெசனை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் எவ்வளோ வரல என்னால் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடித்த உடனே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆர் டென் மினிட்ஸ் கண்டிப்பாக ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன்ன்றது உடனே ஓடி மொபைல் எடுத்து பார்க்குறதோ டிவி பார்க்குறதோ இல்லை த ஷுட் கெட் த ஃப்ரெஷ் ஏர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஸ்மால் வாக் அந்த மாதிரி தங்களை எக்யூப் பண்ணிவிட்டால் த பிரெயின் வில் பிகம் ஃப்ரெஷ் ஸோ அடுத்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இது போல் அவங்க வந்து ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணாலே த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸ்டடிஸ் கண்டினியூஸ்லி 3 hours plus 10-10 minutes in the end, we will get 4 times 40 minutes. This is a routine. If you don't have any board exam, you will prepare for the need exam. That is the dedicated time. And the dedicated quality time you will spend, the need exam will be done. If you have a dedicated quality time, you will spend the need exam. You will have a good confidence. Super. Now, you have a lot of need exam prepared for the students. ஒவ்வொரு <laughs> தினச்சரியன்றது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய முக்கியமான கடமைகள் அதில் முக்கியமான கடமை வந்து வேக்கிங் அப் எழுந்திருக்கிற நேரம் எழுந்திருப்பது வந்து முடிந்தவரையில் ஆறு மணிக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக எழுந்திருக்கணும் 
ஆறு மணிக்கு பின்னாடி எழுந்திருக்கிறவங்களுக்கு சோம்பரிதனம் வந்து அதிகமாகிடும் அப்போ எழுந்திருக்கிறது வெக்கிங் அப் அதுக்கப்புறம் எலிமினேஷன் எக்ஸசைஸ் ஹெல்த்தி ஃபுட் தென் டேஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இஃப் பாசிபிள் சம் கேம்ஸ் தென் ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ராப்பர் மீல்ஸ் ஆன் டைம் இது எல்லாமே வந்து டெய்லி அவங்க ரொட்டீனாக செஞ்சால் பக்காவாக இருக்கும் ஏன் இதை செய்யணும் அப்படின்னாக்கா சவுண்ட் பாடி இஸ் த சைன் ஆஃப் சவுண்ட் மைண்ட் அந்த நல்ல ஆக்டிவாக படிக்கணும் பிரெயின் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும்னா டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டிப்பாக இதை அவங்க செஞ்சே ஆகணும் இதை எஃபெக்டிவாக செய்யறதுக்கு இன்னொரு மூணு மெத்தடாக இருக்கு அந்த மூணு ரூல்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு ரூல் நல்லா சாப்பிடணும் செகண்ட் ரூல் நல்லா விளையாடணும் தேர்டு ரூல் நல்லா தூங்கணும் ஏழு மணி நேரம் கண்டிப்பாக தூங்கணும் இது சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவ்டு ஃபேக்ட்ஸ் இப்போ இது போல் செய்யும் போது மாணவர்கள் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கும்போது அவங்களால அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப கிளியராக கிடைக்கும் நிறைய பேர் இப்போ வந்து அதை செய்யறது கிடையாது ஜங்க் ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறாங்க நேரத்தோடு தூங்குறது கிடையாது காலையில் எழுந்திருச்சு படிக்கும்போது அவங்களால சீக்கிரமாக எழுந்திருக்க முடிகிறது இல்லை பள்ளியில் போனாலோ அல்லது எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு உட்காந்தாலோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னா தே மஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் தர் ஹெல்த் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே செம்ம சார் இப்போ வந்து சார் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை இது வந்து எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பொருந்தும் ஸோ எல்லாரும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சார் சொன்னதை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போர்டு எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒன் இயர் வந்து தனியாக இதுக்காகவே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் இயர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படிங்கிறது அவசியமா உண்மையில் போர்டு எக்ஸாமுக்கு சின்சியராக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பிள்ளைங்க வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த போர்டு எக்ஸாமுக்கு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஒன்றுலையே மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ அந்த டைமில் இருந்தே அவங்க நீட்டுக்காகவும் சேர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் லெவ் ப்ளஸ் ஒன் ஏதோ ஒரு லெசன் படிக்கிறாங்க படித்த உடனே அந்த கான்செப்ட் போர்டு எக்ஸாமுக்கு ஃபுல்லாக தரவாக இருப்பாங்க அந்த கான்செப்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நீட்டில் எல்லாம் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டு இருக்கிறாங்கன்றத அவங்க தரவாக படித்தாகணும் இது போல் ஒவ்வொரு லெசனை முடிக்கும்போது அவங்க இயர் எண்டில் வரும்போது நீட்டுக்கும் சேர்த்து படிப்பாங்க இது வந்து போர்டு எக்ஸாம் இன்டகிரேட்டட் வித் த நீட் எக்ஸாம் அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னாக்கா இந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம் போகணுன்ற அவசியமே கிடையாது அதை மிஸ் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் எக்ஸ்ட்ரா ஒன் இயர் ஆர் டூ இயர்ஸ் எடுத்து தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எழுதலான்னு செய்கிறாங்க அது ஆக்சுவலாக பார்க்க போனால் அவங்களுக்கு கான்செப்ட்ஸே இல்லாமல் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுகிற அளவுக்கு கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே சூப்பர் இப்போ வந்து சார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூலேயே நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டால் நீங்கள் ஒன் இயர் வேஸ்ட்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் சொல்லியிருக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு டார்கெட் வச்சு படிக்கிறாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இந்த டேயில் வந்து நம்ம இத்தனை இந்த போர்ஷன்ஸை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி படிக்கிறாங்க அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அதோட டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் என்ன இதை வந்து நீங்கள் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா சார் இந்த டார்கெட் வச்சு படிக்கிறதுன்றது ரொம்ப நல்லது ஒரு ஒரு நாளுக்கு இது என்னென்னா ஏ ஜேர்னி ஆஃப் ஏ லாங் ஜேர்னி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த ஸ்மால் ஸ்டெப் இன்னைக்கு ஃபிசிக்ஸில் நான் இவ்வளோ லெசன் படிக்க போகிறேன் கெமிஸ்ட்ரியில் இவ்வளோ படிக்க போகிறேன் பயாலஜியில் எவ்வளோ படிக்க போகிறேன் ஒரு நாளைக்கு மூணு சப்ஜெக்டுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது வந்து சின்ன சின்ன போர்ஷனாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க படிச்சுட்டு தே ஷுட் மேக் ஷுவர் தட் தே லேர்ன் எவ்ரி திங் அதுக்காக நீட் கொஸ்டின்ஸை அட்டன் பண்ணி பார்க்கணும் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு இந்த கிளாரிட்டி கிடைக்கும் கிளாரிட்டி இல்லை சப்போஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கு எனக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டவுட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எந்தெந்த புக்கெலாம் ரெஃபர் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி கிடைக்குமோ அதை ரெஃபர் பண்ணி மேக் ஷுவர் தட் உங்கள் டவுட் வந்து அங்கே தீர்ந்தது அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு தென் யூ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் லெசன் அது போல்
நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நூறு கொஸ்டின் பயாலஜி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் இன்ட்டு எயிட்டி டேஸ் போட்டிங்களா டுவெல் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்களே நம்ப மாட்டீங்க ஒரு நாளைக்கு நூற்றி அன் ஐம்பது கொஸ்டின்ஸுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா இந்த மாணவர்கள் இதை செஞ்சாங்கன்னா இந்த எயிட்டி டேஸில் டுவெல் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸை கம்ப்ளீ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டுவெல் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து டெஃபினட்டாக அந்த கான்செப்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் ஷோராக கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் ஷோராக கிடைக்கும் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ்னால் இன்ட்டு ஃபோர் போகும்போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அதே போல் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பிள்ளைங்க வந்து ப்ரிப்பரேஷன் முடிஞ்ச உடனே தே ஷுட் டேக் அப் சம் மார்க் எக்ஸாம்ஸ் மார்க் எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஆன்லைன்லேயும் இருக்குது நீங்களாக மாடல் பேப்பரை எடுத்து எழுதலாம் உதாரணத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரல கேட்கப்பட்ட நீட் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை எடுத்துங்க அது எனி ஒன் பேப்பர் அட் ரேண்டம் எடுத்து ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு கீ ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் வெரிஃபை பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி செய்யும் பொழுது எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் டைம் ஃபேக்டரை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஆர்டரில் ஆன்சர் பண்ணால் நமக்கு பெட்டர் அப்படின்றத நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மேக் ஷோர் பண்ணிக்கணும் சிலர் வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் எல்லா புக்கும் வச்சுக்கிட்டு மொத்தமாக புரட்டி புரட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுதான் தப்பு இதுக்காக தான் முதல்லேருந்தே நம்ம தயார் பண்ணும் போது ஒரு ஒரு லெசனுக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணி வச்சுட்டா அந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி வந்து ஈஸியாக ரெஃபர் பண்ணலாம் அந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அவங்க லாஸ்ட்டாக செய்யக்கூடியது நிம்மதியாக தூங்கணும் சிலர் வந்து அன்றைக்கி த்ரூ நைட்டு படிப்பாங்க த்ரூ நைட்டு படித்தா அடுத்த நாள் எக்ஸாம்ஸில் அவங்களால கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே முடியாது பிரெயின் பிரெயின் வில் டேக் ரெஸ்ட் அதனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அன்னைக்கு நைட்டு நல்லா தூங்கினாங்கன்னா தே வில் ஹவ் மோர் கான்ஃபிடென்ஸ் டியர் டாக்டர்ஸ் பிலீவ் பிலீவ் தட் வாட் எவர் ஐ ஸ்டடி வில் பி ஆஸ்ட் இன் த எக்ஸாம் ட்ரஸ்ட் அண்ட் த கொஸ்டின்ஸ் வில் பி தேர் தட் கான்செப்ட்ஸ் வில் பி தேர் அண்ட் யூ வில் அச்சீவ் வித் த கான்ஃபிடென்ஸ் ப்ரிப்பேர் வெல் அண்ட் சி தட் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் நீட் எக்ஸாம்ஸ் வித் த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபவ் இதே மாதிரி சார் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட எக்ஸாம்ஸோட ஸ்கோர்ஸை பூஸ்டப் பண்ண இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கரெக்டாக பார்த்து கரெக்டாக சார் சொன்ன ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட இந்த நாலு எபிசோடில் நிறைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் சிஸ்டமேட்டிக்காக செய்யுங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக இருங்க பிலீவ் தட் ஐ கேன் டூ இட் அண்ட் டெஃபினட்லி யூ கேன் டூ இட் எந்த எபிசோடில் கலந்துக்கிட்டதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் ஐ ரியலி தேங்க் கிங்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் அகாடமி கிங்ஸ் நீட் சீரீஸ் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ அண்ட் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மீட் த சில்ட்ரன் அண்ட் என்கரேஜ் தம் அண்ட் மோட்டிவேட் தம் so that they can become the doctors of the future uh, thanks a lot for your uh, precious time sir kandipa idu students ku rombave helpful ah irukum idhe maadhiri next next episode la kings neat series la innum nariya kelvigalodu na ungale sandikiren until then this is janani signing off tata bye bye kings international medical academy